একটা অটো ভাড়া করে নিজে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়ে যেখানে পাঁচ টাকা ভাড়া পঞ্চাশ টাকা দিয়ে যাব সবসময় তো এটা সম্ভব হয় না সুতরাং যেহেতু সম্ভব হয় না পাবলিক গাড়িতে আমাকেও চলতে হয় সুতরাং ওই গাড়িতে যদি একজন অর্ধনগ্ন মহিলা থাকে আমি দৃষ্টি কতক্ষণ আমি ঘুরিয়ে রাখবো কতটা সম্ভব আমাকে বাস্তবতায় চিন্তা করতে হবে তাই না আমাদেরকে বাস্তবতায় আসতে হবে আপনি স্কুলের টিচার অথবা ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক আপনি দৃষ্টিকে সংযত রাখবেন কতক্ষণ অতক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে পরাজিত থাকবে কিন্তু শয়তান তো সবসময় আমাদেরকে পরিচিত করে কি করে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া যায় কি করে কি করে শয়তান আমাকে বিভ্রান্ত করতে পারে সেই কাজে সে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا قال ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الزنا والربا ما كان في قريه فقد أحلوا بأنفسهم غضب الله عليه رأوه بن ماجه شمنت مصلي عليه قام الله رب العالمين الشكر يقع يكون قدشي جنة عمدر في أسكير الجمار الصلاة جتا شماء يقصد هوار توفيق دان قرتشن তাই তার দরবারে আবার গড়ে তোলার জন্য যাতে করে মানুষ একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে তৈরি হয় যাতে করে তার উম্মত জান্নাতি মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে যাতে করে তারা জাহান নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে পারে কিন্তু বর্তমান সমাজে 
আমরা বিভিন্ন ধরনের অনাচার দুরাচার বিভিন্ন ধরনের অনৈতিকতা এগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের সমাজ একটি কলুষিত সমাজ শিক্ষায় দীক্ষায় বৃত্ত বৈভবে মানুষের বাসস্থান পানাহার এগুলির কোনো অভাব মানুষের নাই কিন্তু যে জিনিসটির বেশি অভাব সেটা হলো মানুষের নৈতিকতা আমরা মানুষ মানুষ যে আমরা মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন একজন প্রাণী হিসেবে তৈরি হব এই মানবতা বোধ মানবিক মূল্যবোধ আমাদের ভিতরে আদৌ অনেকের মধ্যেই নাই আজকে আমাদের দেশে দেখেন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ইবতেদায়ী মাদ্রাসা থেকে শুরু করে কামিল মাদ্রাসা আর মক্তব থেকে শুরু করে দাওরাই হাদিস মাদ্রাসা এই যে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আছে সেখান থেকে ছাত্ররা আসলে কি শিখছে এর বাস্তব নমুনা আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যখন তারই স্নেহধন্য নিজের কন্যা সমতুল্য ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করে মাদ্রাসার একজন শিক্ষক যখন তার ছাত্রীকে একাধিক ছাত্রীকে নিজের রুমে আটকে রেখে সে যখন তাকে নির্যাতন করে শিক্ষক নামের এই ধরনের কুলাঙ্গাররা আজকের আমাদের এই সমাজে আমাদের এই আশেপাশে বসবাস করছে বর্তমানে এই যুগ আমাদের এই সমাজ আমাদের এই পরিবেশ ও পরিপার্শ্বিকতা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আজকে এই ধরনের মানুষ নাম্বের কুলঙ্কারদের জয় জয়কার চলছে পাশবিক চরিত্রের এই ধরনের কিছু মানুষ আছে আর তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য তাদেরও কিছু দোষর আছে এইসব আল্লাহর ভাষায় বালভু মাজাল যারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট তাদের দ্বারা আজকে আমাদের এই সমাজ আজকে অশান্তির দাবাদল দাবানল দাউ দাউ করে চলছে শিক্ষিত থেকে মূর্খ অক্ষর জ্ঞানহীন মানুষ কারো কাছেই আজকে আমাদের মা বোনেরা আমাদের কন্যা জায়া জননীরা কেউই নিরাপদ নয় ছয় বছরের শিশু থেকে শুরু করে অশীতিপর বৃদ্ধাও আজকে এই ধর্ষণের শিকার হয় এক শ্রেণীর বিকৃত চরিত্রের মানুষের যৌন লালসার শিকার হয় ধরনের মানুষ কিন্তু কেন এগুলির বহু কারণ আছে সেই বিষয়ে আমি আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরতে চাই কারণ গত উনিশ সালে এক হাজার চারশো আঠারোটি ধর্ষণ গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে প্রকৃতির ডাকে বাইরে গিয়ে যখন একজন নারী তার নিজের স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য বাইরে যায় তখন তাই ওত পেতে থাকা শয়তানরা এটা করেই কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলেও সেখানেও কি আমাদের এই মেয়েরা আমাদের বোনেরা আমাদের ভাতিজিরি তারা কি নিরাপদ নিরাপদ নয় দেখেন এই যে নোয়াখালীতে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আলামিন র্যাবের কাছে স্বীকার করেছে এগারোটি ছাত্রীকে সে তার রুমে আটকে রেখে দেয় সে নির্যাতন করেছে আমরা দিনাজপুরের ঘটনা পড়েছি দেখছি সেখানে একজন শিক্ষক আবাসিক মাদ্রাসায় সে তার কক্ষে বিশ জনের অধিক ছাত্রীকে সে এভাবে যৌন নির্যাতন করেছে যার স্বীকার করেছে র্যাবের কাছে তাহলে যেখানে একজন শিক্ষকের কাছে ছাত্রীর কুমারিত্ব এগুলি নিরাপদ নয় একজন ছাত্রী নিরাপদ নয় একজন বৃদ্ধ মানুষের কাছে ছোট শিশু বাচ্চা ছয় বছরের বাচ্চা কি বা বোঝে সে যখন নিরাপদ নয় তাহলে আমাদের এই সমাজের অবস্থাটা কি আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে আমাদেরকে একটু চিন্তা করতে হবে আমরা কোন ধরনের সমাজে বসবাস করছি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের পূর্বক্ষণে এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষের জন্য জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখাটা যতটা সহজ হবে ঈমান ধরে রাখা তার চেয়ে বেশি কঠিন হবে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি তাই বিরাজ করছে আমাদের এই সমাজে জানা ও জানা এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলি অনেক সময় সমাজের যারা প্রভাবশালী যারা পেশি শক্তি আছে যাদের অর্থবিত্ত আছে তাদের কারণে অনেক সময় এই অপরাধীরা পার পেয়ে যায় আর কোনো কোনো সময় যারা দুর্বল যার অর্থ নেই যার পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনো লোক নেই বিচারের কাঠ ভাড়ায় তাকেই দাঁড়াতে হয় সেই অপরাধী হিসেবে বছরের পর বছর সে কারাগারের চার দেওয়ালের প্রকোষ্ঠে অন্তরীণ থাকে এভাবে করে সমাজ দেশ আমাদের পরিবার প্রত্যেকটি এলাকায় আজকে এই অনাচার এই দুরাচার এগুলি সমভাবে বিরাজিত এগুলি থেকে মুক্তির উপায় কি সেই বিষয় নিয়ে আমি দুটি কথা আপনাদের সামনে বলতে চাই আল্লাহ বলছেন সুরা বানিয়ে সাহেলের বত্রিশ নম্বর আয়াত কারণ এটা হচ্ছে একটা ঘৃণিত পথ এটা একটা নিকৃষ্ট পথ যেসব কাজ এই ধরনের ঘৃণ্য আচরণকে মানুষের নাগালের কাছে নিয়ে এসে তাদেরকে এগুলি করতে উদ্বুদ্ধ করে প্ররোচিত করে সেই সমস্ত কাজ থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন এখানে মানুষকে বিরত রাখার জন্য থাকার জন্য বলেছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তাকর বুঝছে না জেনার নিকটবর্তী হয়ে কিন্তু সমাজের বাস্তবতা হলে এই যে আমরা অনেক সময় মূল উৎসে মূল কারণে সেখানে না গিয়ে আমরা বাহির দিয়ে একটা গাছকে পরিচর্যা করতে শুরু করি দুইশো টাকা দিয়ে একটা আম গাছ কিনে আপনি সুন্দর করে গাছ লাগিয়েছেন গাছের পরিচর্যা করতে জানেন না আপনি গাছের উপরে পাতায় পানি ঢালছেন আর গোড়া ওখানে মাটি ফাঁকাই আছে ওখানে আপনার মাটি দেওয়া নাই ওখানে পানিও যায় না ওখানে সার ঔষধ কিছুই পৌঁছে না আপনার গাছ কি বাঁচবে আদৌ বাঁচবে না ও দুই দিন পরে মরে যাবে ঠিক তেমনি ভাবে যেখানে সমস্যা তার মূল কারণে আমাদেরকে যেতে হবে এর মূল কারণ কি কেন এগুলি ঘটে যদি আমরা সেই কারণে যেতে পারি সেগুলি যদি উৎখাত করতে পারি অবশ্যই এগুলি বন্ধ হতে বাধ্য আমার পরিবার আমার সমাজ আমার গ্রাম আমার পাড়া প্রতিবেশী প্রত্যেকটি জায়গা থেকে আমরা যদি এই ধরনের কারণগুলি দূর করতে পারি এই সাল আমাদের সমস্ত থেকে জেনা বেবিসার ধর্ষণ এগুলি এই সাল্লা দরিদ্র হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এমন এক সমাজে এসেছিলেন যে সমাজের মানুষ এইগুলি করত যে কারণে তারা তাদের নারীদের তাদের মেয়েদেরকে কন্যা সন্তানদেরকে তারা ওই শৈশবেই জীবন্ত হত্যা করে ফেলত পুঁতে ফেলত মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলত সেই অবস্থাটাই আল্লাহ বলছেন যখন তাদের কাউকে সংবাদ দেওয়া হতো যে তার একটা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তখন লজ্জায় অপমানে তার মুখটা মলিন হয়ে যেত মনে হতো যেন তার মুখে কালিমা লিপ্ত তিবিরাচ্ছন্ন মুখটা কালো হয়ে যেত এই কারণে যে এই মেয়ের জন্য হয়তো বা আমাকে সমাজে লাঞ্ছিত হতে হবে অপমানিত হতে হবে কারণ যদি সে ধর্ষিতা হয় যদি সে জেনাবে বিচার করে তাহলে আমার মান সম্মান যাবে আমার বংশ মর্যাদা এগুলি ধুলের সাত হবে আমি মানুষের সমাজে মুখ দেখাতে পারব না জাহিলে যুগের মানুষ এগুলি বুঝতো মান সম্মান বুঝতো আর সেটা জন্য কি করত তাদের কন্যা সন্তানদেরকে তারা শৈশবেই মাটি চাপা দিয়ে মেরে ফেলত কি কারণে নিজের মান সম্মান রক্ষা করার জন্য আজকে আমরা সেইটা হয়তো পারছি না কিন্তু 
আমরা যারা কন্যার বাবা আমরা যারা মেয়ে সন্তানের অভিভাবক আমরা তখন আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত একটা চিন্তা কাজ করে যে না জানি আমার মেয়েটা স্কুল থেকে তার রিজদাত সম্মান সম্ভ্রম এগুলি নিয়ে সে নিরাপদে আমার বাড়িতে ফিরে আসতে পারবে কিনা প্রতিনিয়ত আমরা অভিভাবক শঙ্কায় থাকি যে আমি মেয়েটাকে স্কুলে পাঠিয়েছি কলেজে পাঠিয়েছি ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়েছি কিন্তু সে নিরাপদে ফিরে আসবে তো এই প্রশ্ন আমাদের প্রত্যেকের কাছে থেকে যায় এই পরিবেশ এই পরিস্থিতি এই সামাজিক এই অবক্ষয় এগুলি থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আর সেজন্যই আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তাকর বুঝছে না তোমরা এই বেবিসারের নিকটবর্তী হয়ে যতগুলি পথ এবং পদ্ধতি আছে সে সবগুলি বন্ধ করার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আজকে নারীবাদী সংগঠন তার আজকে বলছে যে দেশে যদি আইন এই ধর্ষণের বিরুদ্ধে যথাযথ আইন থাকত তাহলে ধর্ষক যারা তারা অবশ্যই সাবধান হতো তারা শাস্তি পেলে অবশ্যই এটা সমাজে আর থাকত না আইন থাকতে হবে প্রয়োগও থাকতে হবে অবশ্যই থাকতে হবে কিন্তু তার আগে মূলে যেটা সেগুলি তো অবশ্যই করা দরকার তাই না বাস্তবায়ন থাকতে হবে তো দেখেন আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ আপনাদেরকে বলি যে পাবলিক প্লেসে জনবহুল স্থানে সিগারেট খেলে একশো টাকা জরিমানা জরিমানা কে আদায় করবে পুলিশ তো আদায় করবে তাই না দেখেন তো সরকার আশি জন পুলিশ বিড়ি সিগারেট খায় আপনার এই আইন বাস্তবায়ন করে দেবে কে আপনার এই আইনটা কে প্রয়োগ করবে সুতরাং শুধু আইন থাকলেই হবে না আইনের বাস্তবায়ন থাকা লাগবে আজকে থেকে কয়েক বছর আগে দিনাজপুরে ইয়াসমিন ধর্ষিতা হয়েছিল পুলিশের ভ্যালে তাই না তাহলে পুলিশও মানুষ তার মধ্যে মানবিক প্রবৃত্তি আছে নৈতিকতার উন্নয়ন যেমন হবে সাধারণ মানুষের দরকার নৈতিকতার উন্নয়ন এইভাবে প্রত্যেক রক্ষী বাহিনীদেরও দরকার তাই না তাদেরও প্রশিক্ষণ দরকার কারণ তারা তো সমাজে আইন শৃঙ্খলা এগুলি বাস্তবায়ন করবে প্রয়োগ করবে সুতরাং এই আইন শৃঙ্খলা বাস্তবায়ন করতে গেলে তাদের প্রশিক্ষণটা আগে দরকার যাতে করে রক্ষক কখনো ভক্ষক না হয় শুধু মডলি আমরা একটা একটা করে আলোচনা করি প্রথমে আমরা দেখব বর্তমান সমাজে কি কি কারণে এগুলি ঘটে প্রথম কারণ যদি আমরা বলি তাহলে আমাদের সমাজে অশ্লীলতার সাইলাপ চলছে আমার ঘরে আমার বাইরে আমার দোকানে আমার বাজারে আমাদের পথে ঘাটে রাস্তায় ট্রেনে এমন কি আপনি অটোতে বসলেও সেখানেও দেখবেন অশ্লীল নারী পুরুষের সেখানে বাক্যালাপ চলে আমি একজন মমিন হিসাবে আমার দৃষ্টিকে সংযত রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব তো হয় না আমি অনেক সময় একটা অটো ভাড়া করে নিজে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়ে যেখানে পাঁচ টাকা ভাড়া পঞ্চাশ টাকা দিয়ে যাব সবসময় তো এটা সম্ভব হয় না সুতরাং যেহেতু সম্ভব হয় না পাবলিক গাড়িতে আমাকেও চলতে হয় সুতরাং ওই গাড়িতে যদি একজন অর্ধনগ্ন মহিলা থাকে আমি দৃষ্টি কতক্ষণ আমি ঘুরিয়ে রাখব কতটা সম্ভব আমাকে বাস্তবতায় চিন্তা করতে হবে তাই না আমাদেরকে বাস্তবতায় আসতে হবে আপনি স্কুলের টিচার অথবা ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক আপনি দৃষ্টিকে সংযত রাখবেন কতক্ষণ অতক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে পরাজিত থাকবে কিন্তু শয়তান তো সবসময় আমাদেরকে প্ররোচিত করে কি করে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া যায় কি করে কি করে শয়তান আমাকে বিভ্রান্ত করতে পারে সেই কাজে সে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত সুতরাং শয়তান তো আমার পেছনে লেগেই আছে সুতরাং আমার পাশে যদি একজন অর্ধনগ্ন মেয়ে থাকে মহিলা থাকে নারী থাকে সঙ্গত কারণে আমার আপনার দৃষ্টিতে একবার দুবার যেতেই পারে তাহলে দৃষ্টির অবলম্বন যেসব কারণে এর লঙ্ঘন হয় সেগুলি কারণও বন্ধ করা দরকার আর তার মূলে রয়েছে এই অশ্লীলতা একজন নগ্ন পোশাক পরে সুন্দর করে সুবিন্যস্ত চুল ঘাড়ের উপরে ঝুলিয়ে দিয়ে সে নিজেকে পারফিউম মেখে যখন রাস্তায় বের হয় তখন যুবক তার সেন্ট পেয়ে নিশ্চয়ই সে একটু মনের ভেতরে তার অন্য ধরনের ধারণা আসবে এটাই স্বাভাবিক এজন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন সিনফান মিনাহলিন্নার 
লাম আরাহুমা আমার দুই শ্রেণীর উম্মত আছে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে যারা হচ্ছে জাহান নামে আমি তাদেরকে দেখিনি এক শ্রেণী হচ্ছে তাদের হাতে লাঠি আছে কা আজনা বিল বাকার গাভীর লেজের মতো তাদের হাতে সবসময় চাবুক থাকে লাঠি থাকে যা দিয়ে তারা মানুষ মারে কারণেও মারে অকারণেও মারে আর এক শ্রেণী হচ্ছে নেসা উন কাসিয়াতুন আরিয়াতুন এমন মহিলা পোশাক পরিহিতা কিন্তু উলঙ্গ মোমেলাতুন মা এলাতুন সে পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করে নিজেও তাদের প্রতি আকর্ষিত হয় তার চুলগুলি হচ্ছে উটের কুজের ন্যায় পিছনে উঁচু করে বাধা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না যদিও সান্নাতের সুগন্ধি বহু দূর থেকে পাওয়া যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কত বছর আগে দেড় হাজার বছর আগে বলে গেছেন যে এই শ্রেণীর এক শ্রেণীর মহিলা আছে যারা পোশাক পরে উলঙ্গ আজকে বর্তমানে আপনারা দেখছেন ফ্যাশন অনেক মেয়েরা স্কুলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে টি শার্ট পরে মানে গেঞ্জি গেঞ্জি পরে ওড়না নাই আবার অনেক ওড়না পরে শুধু এক জায়গায় এক উপর দিয়ে একটার উপর দিয়ে থাকে আর একদিক খোলা থাকে একটা প্রবাদ আছে আল ইনসান হারিস মিম্মা মুনিয়া মানুষ তাকে যা নিষেধ করা হয় সেই দিকে সে বেশি লুবি হয় আকর্ষিত হয় তাহলে কিছু উলঙ্গ আর কিছু খোলা মানুষ ওই জিনিস বেশি দেখতে চায় ভালো করে দেখো রাসুল এমনি বলেন নাই মোমেলাতুন মা এলাতুন নিজেও আকৃষ্ট হয় অন্য কোষে আকর্ষিত করে যে তার দিকে তাকায় মানুষ এমন সুন্দর পোশাক পরে আপনি না তাকাই যাবেন কোথায় আজকের আমাদের মা বোনদের যে বোরকাগুলি আছে আমি এর মানে এর অপমান বা এর দোষ ত্রুটি বর্ণনা করছি না আমি এটা বলছি যে বোরখা যে উদ্দেশ্যে পড়া দরকার সেই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যেক মা বোনের বোরখা ওই উদ্দেশ্যে পড়া দরকার বোরখার এমন ফ্যাশন যে এই বোরখার ফ্যাশানো আজকে একজন যুবককে আকৃষ্ট করে কি সুন্দর বোরখা পরে যাচ্ছে অথচ এটা তো ছিল একটা আবরণের বস্তু যাতে ঢেকে রেখে চলা যায় এই অশ্লীলতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধে আজকে বিরাজ করার কারণে আমাদের সমাজের এই অবস্থা দুই নম্বর কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন লাইয়ানার রজুল আলান নেসার কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার কাছে একাকি নির্জনে না থাকে আর সে যেন সফর করে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে কোন মাহরাম অর্থাৎ যার সাথে বিবাহ হারাম এই ধরনের কোন পুরুষ তার সাথে না থাকে নিজের ভাই হোক নিজের চাচা হোক নিজের আপন মামা হোক নিজের আপন খালু হোক নিজের আপন ফুফা হোক এই ধরনের যাদের সাথে চিরতারে বিবাহ হারাম আর স্বামী হইলে তো কোনো কথাই নেই ছেলে হতে পারে ভাগিনা হতে পারে ভাতিজা হতে পারে কিন্তু আপন যদি এমন কোনো পুরুষ না থাকে তাহলে কোনো মহিলা যেন সফর না করে দারুসা থেকে রাজশাহী যাবে অবশ্যই তার সাথে পুরুষ থাকা দরকার রাজশাহী থেকে ঢাকা যাবে মহিলা তার সাথে অবশ্যই মাহারাম পুরুষ থাকা দরকার যদি না থাকে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে তারা যেন এইভাবে না চলে কিন্তু আমরা দেখি স্কুলে কলেজে বাজারে ঘাটে বিভিন্ন জায়গায় একাকিনী মহিলা তিনি চলছেন মনে হচ্ছে ডন্ট কেয়ার কাউকে পরোয়া করি না আমি তো মানুষ সেও মানুষ সমস্যা কি আর এই সমস্যা কি ড্যাম কেয়ার দৃষ্টি যখন দেখায় এই ভাব যখন দেখায় এই স্পর্ধা যখন দেখায় তখন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই মেয়ের মতো ধর্ষিতা হলে তখন পুরুষের দোষ হয় বলা হয় পুরুষ শাসিত সমাজ আমাদের এটা কি পুরুষ শাসিত সমাজ দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বিরোধী দলের নেত্রীকে পুরুষ শাসিত সমাজ বললে নেতা পুরুষকেই হতে হয় 
পুরুষ শাসিত সমাজ বললে পুরুষকে প্রধান হতে হয় অথচ আমাদের দেশের অবস্থা দেখে যে সব নারীবাদী সংগঠনগুলি আজকে বলছেন শুধু নারীর পোশাককেই দায়ী করা হয় নারীকে শুধু পর্দায় থাকতে হবে পুরুষকে নয় হ্যাঁ অবশ্যই পুরুষকেও থাকতে হবে শুধু নারীকে আল্লাহ বলেন নেই আল্লাহ সর্বপ্রথম পুরুষকে বলেছেন তারপরে নারীকে বলেছেন আল্লাহ বলছেন তুমি পুরুষদেরকে বলে দাও মুমিন পুরুষদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে আর তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে সুরা নূরের এই তিরিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ প্রথমেই পুরুষকে বলেছেন এরপরের আয়াত আল্লাহ বলছেন নারীদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবলম্বিত রাখে তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে তারা যেন নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না চলে কিন্তু আমরা কি দেখি আমরা দেখি এর ব্যতিক্রম যতক্ষণ পর্যন্ত সে গোসল না করবে তাহলে একজন মহিলা আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মসজিদে আসবে সে যদি সুগন্ধি মেখে আছে তাহলে আল্লাহ তার সালাত কবুল করবে না এই মহিলা যদি বাজারে যায় সুগন্ধি মেখে তাহলে তার কি এটা বৈধ হবে তার জন্য মসজিদে আসা বৈধ নয় বাজারে যাওয়া বৈধ মসজিদে আসা বৈধ নয় স্কুলে যাওয়া বৈধ অবশ্যই নয় এখানে যেমন আপনাকে পর্দা পশিদা বজায় রাখা দরকার ঠিক তেমনি ভাবে আপনি যখন বাড়ির বাইরে যান তখন আপনাকে পর্দা পশিদা বজায় রাখা দরকার সেখানেও আপনার শালীনতা বজায় রাখা দরকার যাতে করে আপনার আবৃত অংশ যেগুলি স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় না সেগুলি যেন অন্য মানুষ না দেখে যদি এমনটা হতো তাহলে সমাজের আজকের অবস্থা এইরকম হতো না কিন্তু আমরা চলছি উল্টা দিকে আজকে দেখেন দুঃখ করে বলতে হয় রাসুল্লাহ সাল্লাম পুরুষদেরকে বলেছেন যে টাকনুর নিচে কাপড় যতটুকু যাবে অতটুকু জাহান নামে যাবে তাহলে পুরুষের যদি টাকনুর উপরে খুলে রাখা দরকার মহিলাদের ইয়ে কতটুকু সতর কতটুকু মহিলাদের মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ হচ্ছে তার সত এখন আমাদের সুন্দরটা পুরুষ মহিলারা পালন করে দেখবেন ফ্লাজু পরে ফ্লাজু পরে একবারে টাকনুর উপরে অনেকখানি উপরে আবার কিছুদিন আগে দেখছি যে এক সাইড ফাড়া থাকে যাতে করে হাঁটু পর্যন্ত দেখা যায় আর এখন তো আমাদের লুঙ্গিকেও হার মানে তাহলে একজন লোক একজন মেয়ে যদি এই ফ্লাজু পরে এই ধরনের পোশাক পরে যদি সে রিক্সায় উঠতে যায় তাহলে তার কতটুকু খুলে যাবে পর্দা থাকবে ও যদি বোরখা চোদ্দটাও পরে তারপর কি থাকবে খেয়াল করতে হবে আমাদেরকে ভাবতে হবে সমাজের এই অবনতি কেন হচ্ছে কাপড় পরছে হয়তো শাড়ি পরছে পেট বের হয়ে আছে পিঠ বের হয়ে আছে বোরখার তো বালাই নেই তাহলে এই ধরনের পোশাক করে যখন আপনি রাস্তায় চলেন একা কিনে তখন পুরুষরা স্বাভাবিকভাবে এটা করতেই পারে হ্যাঁ আমি এটা বলছি না যে পুরুষটা করুন সেটা বলছি না কিন্তু আমাদের এই ফাঁক ফকরের কারণে এই দোষের কারণে এই ত্রুটির কারণে সেগুলি তারা উদ্বুদ্ধ হয় তারা আকর্ষিত হয় তারা এগুলি করতে অনেক ক্ষেত্রে দুষ্ট মানুষ যারা আছে তারা এগুলি করতে অনেক সময় লুলুপ দৃষ্টিতে তাকা আপনি একটা সিংহের পালের মধ্যে একটা ভেড়াকে ছেড়ে দিয়ে যদি আপনি সিংহকে উপদেশ দেন যে ভাই এটা খাস না এটা তোর জন্য না এটাই এমনি ছেড়ে দিয়েছে তাহলে সিংহকে শুনবে কোনোদিনও শুনবে না আমাকে আপনি আগে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে সিংহ যাতে ওটাকে খেতে না পারে সেজন্য সুন্দর করে বেড়া দিয়ে ওদেরকে প্রতিরোধ করে তারপরে আমার ভেড়াটাকে আমার ছাগলটাকে চরানোর জন্য দিতে হবে সুতরাং প্রতিরোধ ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে এগুলি করে কোনো লাভ হবে না এরপরে আসুন আমরা দ্বিতীয় যে তৃতীয় যে কারণটা সেটা হচ্ছে এখতেলাত অর্থাৎ নারী পুরুষের একাত্র সমাবেশ স্কুলে বলেন মাদ্রাসায় বলেন ইউনিভার্সিটিতে বলেন আপনি গাড়িতে বলেন বাড়িতে বলেন যেখানেই বলেন সেখানে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন রাজুলিন কোন পুরুষ যেন কোনো মহিলার সাথে একাকি না হয় কারণ 
যখন দুইজন পুরুষ এবং নারী একাকি হয় তখন ওয়াসালিসুহুমা শয়তান তার তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে শয়তান তাহলে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে খারাপ কাজ করার জন্য আপনি রাশেই পর্দার পরে টিভি দেখার জন্য যাবেন যদি আপনি আপনার ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে যান আপনার পরিবার পরিজনকে সাথে নিয়ে যান তাহলে 2 মিনিট ওখানে থাকতে পারবেন না যদি আপনার ভিতরে লজ্জা সম্ভ্রম এগুলি থাকে আপনাকে চোখটা বন্ধ করে ওখানে পালাই আসতে হবে ওখানে কারা যায় ওখানে ওই সব ছেলে মেয়েরাই যায় হয়তো আমাদের ভাই ভাতি যা বোন অন্য কেউ তাই না তারা তো আমাদেরই সমাজের মানুষ কারা যায় তারা ওরা ওই সব লোকই যায় সুতরাং সেখানে ওই পরিবেশটাকে আমাদের কর্তৃপক্ষের অবশ্যই বন্ধ করা দরকার এই ফাঁকটাকে খোলা রেখে আমি যতই উপদেশ দেই যতই আইন করি এগুলি বন্ধ হওয়ার নয় একসময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ছিল শান্ত আইন তার মানে হচ্ছে ছয়টার মধ্যে মেয়েদেরকে মেয়েদের হলে প্রবেশ করতে হবে আর এখন হচ্ছে মিড নাইট রুলস রাত দশটার মধ্যে মেয়েদেরকে হলে প্রবেশ করতে হবে তাহলে সুযোগ কারা করে দেয় সুযোগ কর্তৃপক্ষই করে দিচ্ছে এই সুযোগ আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে যদি বন্ধ না হয় তাহলে এই সুযোগের ফাঁক করে যারা শয়তান আছে যারা দুষ্ট আছে তারা দুষ্ট করবেই সুতরাং সেজন্য আমাদের এই ফাঁক ফোকর বন্ধ করা দরকার পাঁচ নম্বরে আমরা বলব আমাদের কিছু ছেলে মেয়েদের দুষ্ট বন্ধু আছে যখন তারা এই দুষ্টমির গল্প আমার ভালো ছেলেটার কাছে করে তখন ভালো ছেলের তার মনে একদিন দুই দিন পাঁচ দিন দশ দিন বলতে বলতে শুনতে শুনতে তার মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে আর সে তখন নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে শুরু করে আরে আমার বন্ধু এত কিছু করতে পারে আমি কিছুই পারি না আমার এত ভালো মানুষ সে যে লাভটা কি এই দুষ্ট বন্ধু আমাদের এই ছোট ছোট ছেলেদেরকে ভালো মানুষদেরকে এদেরকে নষ্ট করে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন মাসানুল জালিসের সু ওয়াসালে ভালো বন্ধু এর খারাপ খারাপ বন্ধুর উদাহরণ হচ্ছে ওই রকম যেমনভাবে কামারের হাপড় হাপড়ওয়ালা আর একজন মেশকা আম্বারওয়ালা সুগন্ধিওয়ালা সুগন্ধিওয়ালার কাছে যদি তুমি যাও তাহলে সে তোমাকে হয়তো ফ্রিতে কিছু দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু কিনে নেবে অথবা সুগন্ধি তুমি তার কাছ থেকে পাবে আর যদি তুমি কামারের এর হাপড়ের কাছে থাকো তাহলে সে তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি দুর্গন্ধ পাবে সেজন্য বলতে হয় যে সৎসঙ্গের স্বর্গবাস আর অসৎসঙ্গের সর্বনাশ এটা সমাজে হয়েই চলছে ছয় নম্বর কারণ হচ্ছে আমাদের সমাজে মাদকতার সায়লাভ চলছে ফ্যান্সিডিল ইয়াবা হিরোইন কোকেন কত কিছু যে আছে নামে বেনামে বিভিন্ন ধরনের মাদক আছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আবুদ্দার দারজিয়াল্লাহ আনহকে উপদেশ দিয়ে তিনি বললেন লা তাশিবিল খমরা তুমি মদ পান করো না নেশা দ্রব্য পান করো না কেননা এটা হচ্ছে সমস্ত অপকর্মের মূল মদ খেয়ে ওয়াইসি তার পিতা মাতা পুলিশ কর্মকর্তা তাদেরকে মেরে ফেলল না এভাবে মদ খেয়ে একজন মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে এবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন তিনি বলছেন যে তোমরা মদ হচ্ছে ইন্নাল খামরা নিশ্চয়ই মদ মেফতাহুকুল্লেশার ঋণ মদ হচ্ছে সমস্ত অনিষ্টের মূল কারণ মান সারিবা যে ব্যক্তি মদটা পান করে ওয়াকালা অম্মিহি ওয়া আম্মাতিহি ওয়াকা আলাতিহি মদ পান করে সে কখনো কখনো কোনো সময় তার মায়ের উপরে তার ফুফুর উপরে তার খালার উপরে সে চড়াও হয়ে বসে কারণ মদ পান করলে তার কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না সে কি করে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এটা সে বুঝতেই পারে না ফলে যত অন্যায় অপকর্ম আছে এগুলি সে করে বেড়ায় সুতরাং মাদক আমাদের সমাজ থেকে উৎখাত করা দরকার আজকে অনুমোদিত মদের লাইসেন্স বহু দোকানে আছে বহু দোকানে অনুমোদিত ভাবে লাইসেন্সধারী মদ বিক্রেতা আছে অথচ আমাদের দেশে এই শতকারা নব্বই জন মুসলমানের এই দেশে আমরা তো এগুলি আশা করিনি এগুলি তো বন্ধ করা দরকার এই ফাঁক ফোকর এগুলি বন্ধ করে দিয়ে তারপরে উৎখাত করার চেষ্টা করা দরকার ধ্বংস ধর্ষণ অপহরণ ইপটেজিং এগুলি বন্ধ করার জন্য অবশ্যই এগুলি আমাদের জন্য দায়ী এগুলিকে আগে উৎখাত করা দরকার যদি তা করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের দেশ থেকে ধর্ষণ এগুলি উৎখাত হবে 
আরেকটা বিষয় হলো বিলম্বে বিভব দেওয়া ছেলে মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেছে অথচ আমাদের দেশে আইন হচ্ছে মেয়েদের আঠারো বছরের আগে বিয়ে দেওয়া যাবে না আর ছেলেদের বিশ বছরের আগে বা একুশ বছরের আগে বিয়ে দেওয়া যাবে না তাহলে আঠারো বছর পর্যন্ত একজন মেয়ে সে কি করবে আমি আইন করছি একদিকে আর এর বাস্তবায়ন অন্যদিকে ঘটে যাচ্ছে আমার এই আইনের ফাঁক করে মানুষ আজকে খারাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে বৈধভাবে বিবাহ দিতে চাইলেও আমাদের অভিভাবকদেরকে অনেক সময় কাজীরা রেজিস্ট্রাররা তারা আমাদেরকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করে মিথ্যা লিখতে বাধ্য করে কিংবা কোনো সময় আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে লুকিয়ে রাখতে হয় যাতে করে পুলিশ এসে তাদেরকে না ধর সমাজের এই বাস্তবতা এগুলির কারণে আজকে আমাদের সমাজের এই দুর্গতি অথচ আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ আনহ তিনি বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন ইয়া মাশরা সাবাব মানিস তথা আমিন কুমুল বাজ হে যুবক সম্প্রদায় তোমাদের যাদের সামর্থ্য আছে তোমরা বিয়ে করো কেননা এটা দৃষ্টি শক্তিকে অবনমিত রাখে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে অমাল্লামিয়াস্তাতে আর যার সামর্থ্য নেই আলাইহি বিশ্বে তার জন্য সিয়াম পালন করা আবশ্যিক ফাইন নাহু লাহু বিজাউল কেননা এটাই হচ্ছে তার জন্য নিয়ন্ত্রণকারী তার লজ্জাস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সিএমটা যথেষ্ট তাহলে আজকের সমাজে আমরা ছেলে মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদেরকে বিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে বাপের সম্পদ আছে ছেলেকে বিয়ে দিয়ে আপনি লেখাপড়া করেন আপনার সম্পদ আছে আপনি ছেলেকে বিয়ে দিয়ে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন তাহলে আমাদের সমাজ থেকে এগুলি অনেকাংশে দূরভূত হবে মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে আপনি তাকে বিবাহের ব্যবস্থা করেন তাকে সুন্দর পাত্রে পাত্রস্ত করার পর আপনি প্রয়োজনে তাকে লেখাপড়া করানোর ব্যবস্থা করেন স্কুলে কলেজে কর্মসংস্থানে বাজারে লঞ্চে স্টিমারে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আজকে ছেলে মেয়েরা একত্রে পাশাপাশি বসে চলছে তাহলে কি করে আমাদের এই সমাজে এই অনাচার দুরাচার কি করে দূর হবে অথচ আমরা আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারি আজকে দেখেন একটা স্কুল খুললে সেই স্কুলে ছাত্রের অভাব থাকে না সেখানে শিক্ষার্থীর কোনো অভাব থাকে না সুতরাং সেই স্কুলে আপনি সকালবেলা এক শিফট বিকালবেলা আর এক শিফট করে আপনি ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদা ব্যবস্থা করেন করা যেতে পারে আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলাদা করার ব্যবস্থা নাই আমি একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজনকে আটটা থেকে নিয়ে বারোটা পর্যন্ত আমি ক্লাস নেব আর একজনকে দুইটা থেকে নিয়ে চারটা পর্যন্ত ক্লাস নেব অথবা ছয়টা পর্যন্ত নেব সমস্যা কোথায় দেখা যাবে আপনি একই টিচার দিয়ে আপনি তাকে কিছু বেশি বেতন দিয়ে আপনি দুইবার তাকে কাজ করান তারও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা আসবে আর অপরদিকে ছেলে মেয়ে আলাদা পরিবেশে আলাদা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে সুতরাং সমাজ থেকে এগুলি উৎখাতের জন্য আমাদেরকে ব্যবস্থা করা দরকার যারা কর্তৃপক্ষ আছেন তাদেরকেও সাবধান হওয়া দরকার আজকে কর্মসংস্থানে নারীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে ফোর্টি পার্সেন্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিক্সটি পার্সেন্ট শতকরা চল্লিশ বা ষাট এতগুলি যদি অগ্রাধিকার দিতে হয় তাহলে আলাদা নারীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন করা হয় না আলাদা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কেন তাদের জন্য করা হয় না যদি তারা আলাদা পরিবেশে থাকে আলাদা পরিবেশে কাজ করে সেখানকার পরিচালক থেকে শুরু করে সবাই যদি মহিলা হয় তাহলে ওখানে তো একজন ধর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ পুরুষ ওখানে থাকবে না একটা পুরুষের কারখানাতে যদি সবাই পুরুষ থাকে নারী যদি না থাকে তাহলে সেখানে ধর্ষিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই কিন্তু যেখানে একসাথে থাকবে সেখানে তো সম্ভাবনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অবশ্যই হবে এই দুর্ঘটনা অবশ্যই ঘটবে আপনি একই জায়গায় মোম আর আগুন রেখে দিয়ে আপনি মোমকে যদি বলেন গলিস না ও কিন্তু শুনবেন আপনার উপদেশ সুতরাং ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবে আর এর মাধ্যমে এগুলি বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে তাহলেই সম্ভব সুধী মণ্ডলী কিছু কারণ আমাদের এ ক্ষেত্রে করণীয় আছে যেগুলির মাধ্যমে আমরা এগুলি থেকে এই বর্তমানের এই ধর্ষণ জেন আর বেবি স্যার এগুলি থেকে মুক্তি পেতে পারে তার প্রথমেই যেটা দরকার সেটা হলো আমাদের নৈতিকতা আমাদের ইমানি চেতনা আমাদের আল্লাহ বিধি এগুলি হচ্ছে শানিত করা দরকার এগুলি বাড়ানো দরকার আমার ইমানি চেতনাকে বাড়িয়ে প্রকৃত মানুষ হওয়া দরকার বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গমাতা কবিতায় বলে গেছিলেন যে তুমি সাত কোটি মানুষকে বাঙালি বানিয়ে গেলে মানুষ করলে না আমরা প্রত্যেকে সালাদ আদায় করি কিন্তু আমাদের মধ্যে মানুষ সত্য কার কতটুকু আছে মানবীয়তা কতটুকু আছে 
মানবিক মূল্যবোধ কতটুকু আছে এগুলি আমাদের চিন্তা করা দরকার আমরা প্রত্যেকই কিন্তু মানুষ হিসাবে নিজেকে পরিচয় দেই কিন্তু মানবতা তখনই লোপ পেয়ে যায় যখন আমার কাছে কিছু সম্পদ আমার সামনে পড়ে থাকে কিছু টাকার বান্ডিল থাকে তখন আর লোভ সামলানো যায় না একজন মহিলা সে যখন নীরবে নিভৃতে যখন আমার সামনে আসে তখন আর মানবতা কাজ করে না ঈমান আর তখন থাকে না ওই সময় যদি আমি আপনি মুমিন হই ওই সময় যদি আমার আপনার ঈমান আল্লাহ ভীতি কাজ করে তাহলে আমি তো তাকে সহযোগিতা করব বল তুমি কোথায় যেতে চাও একাকা এই অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছ আসো আমি তোমাকে সহযোগিতা করি যেভাবে সাহাবা একরাম করতেন উম্মে সালাম রাজি আল্লাহ আনহু মদিনা থেকে যখন তিনি মক্কায় একাকি রওনা হলেন তার স্বামী আবু সালামা এক বছর আগেই চলে গেছে এক বছরের শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে এই একাকিনি মহিলা সাহাবি তিনি চলছেন মদিনার পথে সাহাবি দেখে তাকে বলছেন যে বোন তুমি কোথায় যাচ্ছ সে বলছে আমি মদিনায় যাব তিনি উঠতে বসে বললেন যে তুমি উটের উপরে চড়ো উটের উপরে চড়ছে রুটের রশি ধরে সামনে টেনে টেনে কুবা উপত্যকায় কুবা গোত্রে সেখানে পৌঁছে দিয়ে বলছে আর একটু দূরে তোমার স্বামী আছে তুমি এখন চলে যাও যদি আমরা মমিন হই আমাদের দায়িত্ব তো এটা হবে একজন রমণী একাকি থাকলে বিপদে আপদে কোনো সময় থাকতে পারে সুতরাং তাকে গণতব্যে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া এটা হলো মানুষ হিসাবে আমার দায়িত্ব আমি হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যাই হই না কেন আমি সর্বোপরি আল্লাহর বন্ধ একজন মানুষ আমি আদবের সন্তান একজন মানুষ আমার ধর্ম আমার কর্ম আমার বংশ যাই হোক না কেন আমি মানুষ হিসাবে আমার ওই মানুষ ওই মানুষ বনটাকে আমার ওই মাটাকে যথার্থ স্থানে পৌঁছে দেওয়া আমার দায়িত্ব ওটা আমার ইমান যদি এইটা হয় সমাজে অবশ্যই ধর্ষণ থাকবে না দুই নাম্বার কারণ দুই নাম্বারে আমাদের করণীয় হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যেটা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা হলো এই তোমরা এই গান বাজনা অশ্লীলতা সমাজ থেকে এগুলিকে উৎখাত করো আল্লাহ রবুল আলমিন এগুলিকে সুরা আর রোমে ছয় নাম্বার আয়াতে এগুলিকে অশ্লীলতা বলেছেন অনর্থক কাজ বলেছেন গান বাজনা এর ফাঁক ফুকর দিয়ে অশ্লীলতা এর ফাঁক ফুকর দিয়ে যৌনচার এগুলি ফাঁক ফুকর দিয়ে যৌন সুরসুরি আমাদের যুবকদের মনে উদ্রেক করে দেওয়া হয় জাগিয়ে দেওয়া হয় সুতরাং এই ধরনের জিনিসগুলি থেকে সমাজকে আমাদের দেশকে আমাদের বাড়িকে মুক্ত রাখা দরকার দোকানে বেশি বিক্রি হবে বলে আপনি একটা টিভি সেট করে সেখানে উলঙ্গ নাচ ড্যান্স গান এগুলি বাজাচ্ছেন আপনি মনে করছেন চায়ের মানুষ এখানে দেখবে আর তন্ময় হয়ে চা খাবে একটার জায়গায় পাঁচটা খেয়ে বলবে আপনার লাভ ভালো হবে হ্যাঁ দুনিয়ায় আপনি লাভবান হবেন কিন্তু পরকাল আপনার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রসুল সাল্লাম যেটা বলেছেন মানুষ যে ব্যক্তি কোনো সৎ কাজের নির্দেশনা দেয় তার জন্য আমলকারীর সমপরিমাণ নেকি রয়েছে অন্য হাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ঠিক অনুরূপভাবে কোনো মানুষ যদি কাউকে খারাপ কাজের নির্দেশনা দেয় তাহলে তার জন্য ওই আমলকারীর সমপরিমাণ গুণ রয়েছে সুতরাং যে লোকটাই খারাপ কাজ দেখে সে তার টাকা নষ্ট করছে সময় নষ্ট করছে সে তার দুনিয়া নষ্ট করছে সেই পাপের একটা অংশ আপনারা হচ্ছে আপনি কি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন না আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আপনার রেজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন সুতরাং আপনার এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে আপনার এই দোকান থেকে আপনার এই বাড়ি থেকে বিনোদনের এই বাক্স নামের ওই শয়তানের বাক্সটা ওটা দূরে সরাই দেয় আপনার পরিবার ভালো থাকবে আপনার ছেলে মেয়ে ভালো থাকবে আপনার ছেলে মেয়ে সুন্দর আদর্শ নিয়ে গড়ে উঠবে ছোট থেকে যখন সে এই প্রেম প্রীতি ভালোবাসার এই অভিনয় দেখবে বড় হয়ে সে তখন এটা নিচে অভিনয় করা শুরু করবে আর অভিনয় যদি করে তাহলে তা আপনার ইজ্জত মান সম্মান বংশ সবই শেষ আজকে হচ্ছে তাই সুতরাং আমরা শুরু থেকে প্রথমেই যদি সাবধান না হই তাহলে পরে গিয়ে আফসোস করে কোনো লাভ নাই আজকে সমাজে দেখবেন বহু ছেলে বহু মেয়ে আজকে আদর করে যে ছেলেটার মুখে চুমা খাচ্ছে সেটাকে বৈধ শুনতে খারাপ লাগবে ভাবতে আপনাদের কষ্ট হবে কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করেন যে ছেলেটার যে মেয়েটা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করলো অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত তার ওই বিয়েকে বৈধ যদি বিয়ে বৈধ না হয় যে সন্তান ওখান থেকে জন্ম নিয়েছে সে কি বৈধ কি করে বৈধ হয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমি 
যে কোনো মহিলা অভিভাবক অনুমতি ব্যতীত সে যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে তার ওই বিবাহ বাতিল 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 তিনবার বলেছেন রাসুল তাহলে রাসুল বলেছেন বিবাহ বাতিল আর আপনি কোর্টে গিয়ে বিবাহ করলেন তাইলে জাহাজ হয়ে যাবে এতই সহজ সুতরাং আপনি নিজে ভাবুন যে সন্তানের মুখে আপনি চুমো খাচ্ছেন সেই সন্তান কি বৈধ আমি এমনি বলিনি আপনাকে আমাকে প্রত্যেককে ভাবতে হবে আমার ছেলে মেয়ে যদি এমন কোনো অপকর্ম করেই ফেলে তাহলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা আপনাকে আমাকে আগেই নিতে হবে জানা ওটা করতে না পারে সুতরাং যে সমস্ত মাধ্যমগুলি আছে যে সমস্ত উপকরণগুলি আছে সেগুলি আপনাকে আমাকে দূর করা দরকার মসজিদে আসছেন সালাদ আদায় করতে আপনি মসজিদ থেকে ফিরে গিয়ে আবার ওই বাক্সের সামনে বসে সালাদ আল্লাহর ইবাদত জিকের সব কিছুই ভুলে যাবেন কি ধরনের মুমিন আপনি কি ধরনের মুসল্লি আপনার ইমান আপনার এই সালাদ আপনার এই ইবাদত কখনোই আপনাকে মুক্তি দিতে পারে না সুতরাং আপনাকে প্রকৃত মুমিন হওয়া দরকার সুতরাং যে জিনিস আপনি কিনেছেন ওটার যদি সঠিক ব্যবহার করতে না পারেন ওটাকে দূরে সরিয়ে দেন তার জন্য দুনিয়াতে বেঁচে থাকা আপনার জন্য কষ্ট হবে না এই সালের জন্য আপনার দুনিয়ায় বাঁচাটা আমরা আশা করব আল্লাহর কাছে দোয়া করব আপনার জন্য আরো বেশি সহজ হবে আরো বেশি সুন্দর হবে আরো বেশি ইজ্জতের হবে তিন নাম্বার কারণ হলো রাস্তায় চলছি পথে হাঁটছি গাড়িতে চলছি প্রথমেই যেটা বললাম সাধ্য মতো আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী রাখা বেগানা নারী পুরুষ আছে অর্ধনগ্ন উলঙ্গ মানুষ আছে থাকতেই পারে কিন্তু আমি মমিন আমি আল্লাহকে ভয় করি আমি সব সময় চাই যেন আমার চোখ দিয়ে আমি খারাপ কিছু না দেখি সুতরাং আল্লাহ রবুল আলমিনের নির্দেশ অনুযায়ী অকুল্লিল মিন আবুস আরিহিম হে মোহাম্মদ তুমি মমিনদেরকে বলো তারা যেন তাদের চোখগুলিকে নিম্নগামী রাখে আমি আপনি আল্লাহর এই নির্দেশ মেনে আমার আপনার দৃষ্টি যদি নিম্নগামী রাখতে পারি রাস্তায় হাঁটার সময় যদি সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটি এদিকে ওদিকে না তাকাই চেষ্টা করি আমি সামনের দিকে তাকিয়ে চলতে ইনশাল্লাহ আমার দ্বারা কোনো অপকর্ম হবে না ইনশাল্লাহ হবে না আমরা প্রত্যেকেই যদি এই চেষ্টা করি নারী পুরুষ সবাই যদি এই চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ আমাদের সমাজ ইনশাল্লাহ সুন্দর সমাজে পরিণত হবে চার নম্বর কারণ আমাদের মাঝখান থেকে এই পরস্পর নারী পুরুষে মেলামেশা এগুলি বন্ধ করতে হবে মায়ের সামনে মেয়ে যাবে বোনের সামনে ভাই যাবে এটা তো স্বাভাবিক কিন্তু চাচাতো বোনের সামনে চাচাতো ভাই যাবে এটা অস্বাভাবিক ইসলামের দৃষ্টিতে মামাতো বোনের সামনে মামাতো ভাই যাবে এটা অস্বাভাবিক ইসলামের দৃষ্টিতে খালাতো বোনের সামনে খালাতো ভাই যাবে এটা অস্বাভাবিক ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম এটা অবশ্যই হারাম রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন হে শোনো তোমাদের কোনো পুরুষ যেন কোনো বেগানা মহিলার সামনে না যায় আনসার সাহাবি বললেন আল্লাহ রসুল আপনি দেবর সম্পর্কে কি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আলহামু আল মৌজ দেবর হচ্ছে মৃত্যু সমতুল্য কারণ দেবর বাড়িতেই থাকে আপনার পাশেই থাকে আপনার পাশেই সবসময় কাজ করে অপরাধ যদি হয় তাহলে ওখানেই হবে সুতরাং দেবর ভাসুর থেকে আলাদা থাকার ব্যবস্থা আপনাদের করে দিতে হবে ছেলেকে বিয়ে দিয়েছেন আর পাঁচটা ছেলে আপনার আছে সে যাতে পর্দা পশিদা বজায় রেখে আলাদা থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা আপনি করে দেওয়া আপনি বাপ আপনার দায়িত্ব একই সাথে প্রত্যেক পুরুষ যুবক 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 ভাইদেরকে তরুণ ভাইদেরকে আমরা বলবো নিজেরা সাবধান হন এ দুনিয়া কয়দিনের এ দুনিয়া ওই কয়দিনের যতদিন আপনার এখানে অক্সিজেন যাওয়া আশা করছে যতদিন আল্লাহ আপনাকে এই সুযোগ দিয়েছেন যে আপনার নাক দিয়ে বাতাস ঢুকবে আর আপনি এটা বের করবেন যখন এই সুযোগটুকু বন্ধ হয়ে যাবে তখনই আপনার দুনিয়া শেষ সুতরাং ওই পরকালীন জীবনে আপনি মুক্তি পাবেন সেখানে আপনি ভালো থাকবেন সেই জীবনের জন্য আপনি চেষ্টা করুন সেখানের হুররা তো আপনার জন্য তৈরি হয়ে আছে আপনি মৃত্যুবরণ করবেন ভালো আমল নিয়ে যাবেন আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে হুর দান করবেন কমপক্ষে দুইটা অতএব পরকালীন জীবনের সাথে আমরা এহকালীন জীবনের এই ভোগবিলাসকে ত্যাগ করে আমরা আমাদের যেগুলি কুপ্রবৃত্তি আছে পাশবিক প্রবৃত্তি যেগুলি আমাদের ভিতরে আছে এগুলিকে আমরা দূরীভূত করে আমরা একজন আদর্শ মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি সাথে সাথে আমরা আমাদের দেশের যারা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ আছেন তাদের কাছে আমরা এটা বলবো যে দেশের প্রত্যেকটি স্তরে 
ইসলামী অনুশাসন এগুলি যদি বাস্তবায়ন করা যায় এগুলি যদি কায়েম করা যায় এগুলি যদি জারি করা যায় তাহলে অবশ্যই এই অবস্থা এই পরিবেশ অবশ্যই বন্ধ হতে বাধ্য শুধু আমরা কেন যে না বিচার এগুলির কথা বলবো অফিসে গেলে প্রত্যেকটি জায়গায় সুদ ঘুষ এগুলির ছয় লাভ চলছে ঘুষ না দিলে ফাইন নড়ে না বাংলাদেশের একটা ওপেন সিক্রেট ব্যাপার অথচ অফিসে বড় করে লেখা থাকে কোনো ঘুষ লেনদেন হয় না কাউকে টাকা দেবেন না কাউকে টাকা দেবেন না ঠিকই লেখা থাকে আবার অফিসার বলে ভাই কাজটা তো করে দিলাম চা খাওয়ার জন্য কিছু দেন চা খাবে তার শর্ট পড়ে গেছে সরকারি কর্মকর্তা একজন পিয়ন হলেও কমপক্ষে তার আট হাজার পাঁচশো টাকা বেতন আছে একজন পিয়ন আট হাজার পাঁচশো টাকা বেতন আর সে কত পায় আট হাজার পাঁচশো টাকার জায়গায় সে অন্তত বারো হাজার টাকা পায় তাহলে কোথায় যায় সমাজ তার হয় না বরকত নাই থাকবেও না থাকবে না এই জন্য যে তার ওগুলিতে সে অল্পে তুষ্ট নয় সুতরাং আমাদের সমাজের আমরা যারা মানুষ আছি প্রত্যেককে সাবধান হওয়া দরকার আমরা অল্পে তুষ্ট হই আর নিজেকে পরকালীন জীবনের জন্য তৈরি করি প্রস্তুত করি তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা পরকালীন জীবনে যেমন মুক্তি পাবো এহকালীন জীবন আমাদের সমাজ তেমনি সুন্দর হবে আমরাও আদর্শ মানুষ হিসেবে তৈরি হব আমাদের সন্তান যারা আছে তারাও আদর্শ মানুষ হবে কারণ আমি যদি ভালো না হই আমার সন্তান কখনো মানুষ ভালো হবে না আমি যদি ভালো হই আমার সন্তান আমার ভাই ভাতিজা আমার আত্মীয় সন্তান তারা অবশ্যই ভালো হবে সুতরাং আমাকে আগে আদর্শ হতে হবে মডেল হতে হবে আমাকে একজন প্রকৃত বাপ হতে হবে আমাকে একজন প্রকৃত অভিভাবক হতে হবে তাহলে এই সমাজের যত অনাচার আছে এগুলি দূর করা যাবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কলিহাদিন আলহামদুলিল্লাহ <laughs> اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعدل عباد الله رحمكم الله إن الله يأوركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعزكم لعلكم تذكرون وذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وتم وأم وأكبر